বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম এইচএসসি শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমি তোমাদের প্রফেসর আজকে দ্বিতীয় লেকচার নিয়ে এসেছি এইচটিএমএল এর ফাইল কিভাবে তৈরি করবে সেটির উপরে তো আমরা প্রথমে এই কম্পিউটার ওপেন করব এবং স্টার্ট বাটনে ক্লিক করব স্টার্ট বাটনে ক্লিক করে অল প্রোগ্রামসে ক্লিক এর পরবর্তীতে আমরা অ্যাকসেসরিজে যাব অ্যাকসেসরিজে ক্লিক করলে আমরা দেখতে পাব যে এর ভিতরে নোটপ্যাডটি রয়েছে তো নোটপ্যাডে আমরা যখন ক্লিক করব তখন নোটপ্যাডটি পেয়ে যাব নোটপ্যাডটিকে আমরা বাঁ দিকে নিয়ে আসলাম এখন এই নোটপ্যাডের মধ্যে আমাদের সর্বপ্রকার এইচ এম এল এর ট্যাগুলিকে লিখতে হবে অর্থাৎ পৃথিবীতে যে যত এইচ এম এল লিখেছে প্রথম অবস্থায় সবাই এই নোটপ্যাডটি ব্যবহার করেছে নোটপ্যাড ব্যবহার করার আগে এর কিছু বর্ণনা দিয়ে নিয়ে এখানে ফাইল এডিট ফর্মেট ভিউ ইত্যাদি রয়েছে তো আমাদের এর ভেতরে যে পিটপিট করছে এটি কার্সার বলে কার্সার যেখানে থাকবে অর্থাৎ এ কোথায় লেখাটি হবে তার অবস্থান নির্দেশ করছে তা আমি এইচ এম এল লেখার যে নিয়ম সেই নিয়মে আমরা প্রথমেই ট্যাগ প্রথম যে ট্যাগ এইচ টি এম এল সেই ট্যাগটি লিখবো এবং এটি ক্লোজও করব স্ল্যাশ এইচ টি এম এল দিয়ে তা আমি এইচ টি এম এল লিখলাম এবং স্ল্যাশ এইচ টি এম এল দিয়ে সেটিকে ক্লোজ করে দিলাম এরপরে যে ট্যাগটি লিখতে হবে সেটি হলো হেড অর্থাৎ আমরা জানি যে হেড আমাদের হেড উপরে থাকে কাজে এইচ টি এম এলের হেডও অবশ্যই উপরে থাকবে এই হেডের ভেতরে থাকে টাইটেল কাজে আমাকে টাইটেল কথাটিও লিখতে হবে এবং আমরা জানি যে আমাদের হেডের নিচে বডি থাকে কাজেই এইচ টি এম এলের হেডের নিচে অবশ্যই বডি কথাটি লিখতে হবে এই ছিল এইচ টি এম এলের বেসিক স্ট্রাকচার এই স্ট্রাকচারের মধ্যে টাইটেলের মাঝখানে আমি যা লিখব সেই লেখাটি মূলত টাইটেল আকারে পরবর্তীতে আমরা কোনো ব্রাউজারে দেখতে পাব এবং বডির মাঝখানে যে সাদা অংশটি আছে সেই সাদা অংশটির মধ্যে যা লিখব এটা আমাদের বডি পার্টে আসবে যে কোনো ব্রাউজারে তো আমরা এখন বডির ভিতরে টাইটেল একটা টাইটেল লিখি টাইটেল লিখলাম আমি ফর্ম্যাট এরপরে বডির ভিতরে আমার কোনো একটা অংশ লিখতে হবে তা আমি আইসিটি বিষয়ে কিছু লিখলাম এখন এ লেখাটি আমাকে সেভ করতে হবে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আনটাইটেল নামে একটা জায়গা রয়েছে আমাদের নোটপ্যাডে এই নোটপ্যাডের এই যে আনটাইটেল মানে হলো ফাইলটি এখনও সেভ হয়নি ফাইলটিকে সেভ করতে হবে তো ফাইল সেভ করতে হলে অবশ্যই আমাকে ফাইলে ক্লিক করতে হবে ফাইলে ক্লিক করলাম এবং সেভে ক্লিক করব সেভে ক্লিক করলাম আমার সেভ করার জন্য একটি অপশন এসছে অর্থাৎ এখানে ফাইলের নাম চাচ্ছে আমি ফাইলের একটি নাম দেব তো আমি ফাইলের নাম দিলাম ফর্মেট ডট এইচ টি এম এল আমরা ডট এইচ টি এম এলের জায়গায় ডট এইচ টি এম ব্যবহার করতে পারি অর্থাৎ ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার বা গুগল ক্রোম এগুলি সবই সব ধরনের ব্রাউজারই ডট এইচ টি এম এবং ডট এইচ টি এম এল এই দুটি এক্সটেনশনই সাপোর্ট করে কাজে আমি আমার সকল ফাইলে ডট এইচ টি এম এল ব্যবহার করেছি এবং আমি ফাইলটি সেভ করলাম ফাইল সেভ করার পরে আমরা যে নির্দিষ্ট ফোল্ডারে সেভ করেছি সেই ফোল্ডারটি ক্লিক করলাম অবশ্যই এখানে দেখতে পাচ্ছি যে ফর্মেট ডট এইচ টি এম এল নামে ফাইলটি সেভ হয়েছে এবং এখানে আমরা যে আইকনটি দেখছি এটা ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার আইকন এই আইকনটি হয়েছেই শুধুমাত্র ডট এইচ টি এম এল ফাইলের এক্সটেনশন দেওয়ার কারণে তোমরা যদি ভুলে কোনো কখনোই ডট এইচ টি এম এল না দাও তবে এই লোগোটি দেখতে পাবে না ডট এইচ টি এম এল দিলেও এ সেম লোগো দেখতে পাবে এখন আমি এটার মধ্যে ডাবল ক্লিক করলাম দেখো ইন্টারনেট এক্সপ্লোরারে আমার এই ফাইলটি এসছে এখানে এই যে টাইটেল ফর্মেট দিয়েছি সেই টাইটেলটি এখানে শো করছে ফর্মেট এটি ছিল বন্ধুরা আজকের আমাদের লেসন এবং আমাদের এই বডিতে যা লেখা ছিল হুবু সেই লেখাটি এখানে এসছে আমি ব্যাপারটিকে রিপিট করছি তোমরা একটু লক্ষ্য করো যে নোটপ্যাড আনার পরে কি করতে হবে প্রথমে এইচ টি এম এল লিখতে হবে ক্লোজ করতে হবে তারপরে হেড লিখব হেড ক্লোজ করব টাইটেল লিখব টাইটেল ক্লোজ করব টাইটেলের মধ্যে একটা নাম দিতে হবে বডি লিখলাম বডি ক্লোজ করেছি এবং টাইটেলের মধ্যে একটা নাম দিলাম বডির ভেতরে কোনো একটা কিছু লিখতে হবে পরবর্তীতে ফাইলটিকে 
सेव करते हैं फाइल सेव करार्जन फाइले क्लिक करब फाइले क्लिक कर क्लिक करब एवं एक नाम चापे हमें नाम दिल फर्मेट डट एच टी एम एल एवं जी जो डट एच टी एम एल और एच टी एम दूटी जेहेतु सपोर्ट करें एच टी एम एल दिल फाइल सेव कर लगभग ये सेवकृत फाइल फोल्डार ओपेन कर फोल्डार मध्य डबल क्लिक कर लाइल डबल क्लिक कराते हमार फाइल इंटरनेट एक्सप्लोर माध्यम ओपेन हल यही बंधुरा आज के लेसन ए लेसने जतटुकू जा शिखे आशा करी तुम्हारा किचुटा हम उपकृत होशा करब तुम्हार चैनल के सबसक्राइब कर शेयर कर प्रयोजन मन करो को ना को कमेंट्स लिखो हमें खुशी हब तुम्हारे जो दुआ रही तुम्हारा दुआ करो असलम